வெல்கம் டு மெஜல் மெஜல் அகாடமி இந்த வீடியோ ஆறாம் வகுப்பு கணிதத்தில் பருவம் ஒன்றில் இயல் ஒன்றில் காணொலி ரெண்டு சமச்சீர் கல்விக்கானது எண்களில் இரண்டாவது காணொலி ப்ரிப்பேர் அண்ட் பிரசன்ட் பை டாக்டர் அமல் ஆரோக்கியம் வெல்கம் டு மெஜல் மெஜல் அகாடமி இந்த வீடியோ ஆறாம் வகுப்பு கணிதத்துக்கான சமச்சீர் கல்வி சிலபஸில் பருவம் ஒன்று இயல் ஒன்றில் எண்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் உள்ள முதல் பாடத்தில் இரண்டாவது காணொலி சமச்சீர் கல்வி சிலபஸ்ல காணொலி ஒன்று எண்கள் அப்படிங்கிற தலைப்புல முதல் காணொலி அறிமுகம் இப்ப இதை வாசிப்போமே ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தமிழகத்தின் மொத்த மக்கள் தொகை ஏழு கோடியே இருபத்தோரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து முப்பது ஆண்கள் மூன்று கோடியே அறுபத்தோரு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து பெண்கள் மூணு லட்சத்து அறுபதாயிரத்து ஒம்பதாயிரத்து ஐம்பத்து ஐந்து இதில் ஆறு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் எழுபத்தி நாலு லட்சத்து இருபத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு சிறுவர்கள் இவர்களில் முப்பத்தி எட்டு லட்சத்து இருபதாயிரத்து இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு சிறுமிகள் பெண் குழந்தைகள் முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூத்தி ஐம்பத்தாறு படிப்பறிவு ஐந்து லட்ச ஐந்து கோடியே பதினெட்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூத்தி ஏழு அதில் ஆண்கள் இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரத்தி நாற்பதாயிரத்தி எண்பது லட்சத்து நாற்பதாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று பெண்களின் படிப்பறிவு ரெண்டு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சத்து தொண்ணூற்றி ஏழாயிரத்தி பதினாறு ஸோ இப்படி படிச்சுட்டு பார்த்தோம்னா எல்லாம் இது இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் விக்கியில் போய் பார்த்தோம்னா இப்படி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்பர் இருக்குது இந்த நம்பரை வந்துக்கிட்டு இப்படியே சொன்னாக்கும் எவ்வளவு மனப்பாடம் முடி சொல்லி ஓகே அப்படி எழுதி தான் காமிக்கலாம் நம்ம ஒரு இடத்துல பேசுறோம்னா இப்படி பேச முடியுமா ஒரு இடத்துல சொல்லணும்னா சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா இதையே கொஞ்சம் ரஃப்பாக எப்படி பெரிய நம்பர்களை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பக்கத்தில் பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கின்படி தமிழகத்தின் மக்கள் மக்கள் தொகை மொத்த மக்கள் தொகை ஏழு கோடி இது ஏழு கோடி சொச்சம் அப்படின்லாம் வந்து ஏழு கோடி பெரிய நம்பராக போட்டுறது ஆண்கள் அதில் மூன்றரை கோடி பெண்கள் மூன்றரை கோடி எக்ஸாக்டாக இல்லை இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அது ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை ஆறு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் எழுபத்தி நாலு லட்சம் பேர் அதில் முப்பத்தெட்டு லட்சம் பெண் பசங்க முப்பத்தி ஆறு லட்சம் பொண்ணுங்க படிப்பறிவு அஞ்சு கோடி ஆண்களின் படிப்பறிவு மூணு கோடி பெண்களின் படிப்பறிவு ரெண்டு கோடி இப்போ இது படிக்கிறதுக்கு இதை ஒரு மனசில் வச்சுக்கிறதுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நம்பர்லாம் வரும்போது அந்த பெரிய நம்பர்களை பெருசாகவும் சொல்லணும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வேணும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து இந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் தெர் ஃபோர் நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டாங்கன்னா வீடு நப்பா வீடு ஒரு எழுபத்தஞ்சு லட்சம்னா எழுபத்தி லட்சம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸாக்டாக எழுபத்தஞ்சு லட்சம் இல்லை எழுபத்தஞ்சு லட்சம் கொஞ்சம் முன்னாடியோ பின்னாடியோ எவ்வளோப்பா பைசா வச்சுருக்க பத்தாயிரம் வச்சுருக்கேன் பத்தாயிரம் எக்ஸாக்டாக வச்சுருப்பாரு இல்லை பத்தாயிரத்தி ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை வந்துக்கிட்டு இப்படி சொல்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ரெண்டு வகையிலையும் சொல்லலாம் எக்ஸாக்ட் நம்பராகவும் சொல்லலாம் ஒரு ரஃப்பாக அதுக்கு க்ளோஸ் நம்பராக முழு நம்பராகவும் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது இது நீங்கள் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எல்லாம் இருக்கும் நேற்றைய கூட்டத்தில் இருபது லட்சம் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டம் அரசியல்வாதி நடத்துகிறாரு இருபது லட்சம் பேர் ஒரு ரஃப்பான ஒரு இவ்வளவு கிரவுண்டில் இவ்வளவு பேர் இருந்தானா இவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு கணக்கு பண்ணுறதுனா இருபது லட்சத்து கொஞ்சம் கூட குறையாக இருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கின்படி இப்போ ஏழு கோடி ஆகும் மக்கள் தொகை வந்துட்டு ஏழு கோடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும்போது முடிக்கே பார்த்தமே அது சத்யாவின் சொத்து மதிப்பு முப்பது கோடி யார் சத்யா யாரும் தெரியாது யாரோ ஒருத்தர் அவருடைய கோடி முப்பது கோடி அப்போ வித்தா கரெக்டாக முப்பது கிடைக்குமா சார்னா இல்லை இல்லை அப்படிலாம் இல்லை அது கொஞ்சம் முன்னாடி பின்னாடி இருக்கலாம் ராமாயணம் தொடரை நேற்று எழுபது லட்சம் பேர் பார்த்துள்ளனர் எழுபது லட்சம் பேர் யார் தலை என்னாங்களா இல்லை ஒரு 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 எஸ்டிமேஷன் இருக்குது அது வச்சு படுறதுதான் இந்த மாதிரி பெரிய நம்பர்களை இப்படியும் சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் பார்த்துருக்கீங்களா அது பத்து நோட் ஆக முடியுமா பத்து நோட்னா யாருனா ஒருத்தன் பத்தாயிரத்தை பத்து நோட்டுமா இன்னொருத்தன் பத்து லட்சத்தை பத்து நோட்டுமா இன்னொருத்தன் பத்து கோடியை பத்து நோட்டுமா ஸோ இது யாரை பொறுத்தவரில் எந்த நம்பர் பெருசாக இருந்தோ அதை பொறுத்து பேசுகிறது தான் ஓகே புரியுதா இப்போ பாருங்கள் இது அமேசான் ஃபாரஸ்ட் அமேசான் கார்டுகள் அமேசான் கார்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இது வந்துட்டு நம்ம மேலேருந்து சேட்டலைட்லேருந்து எடுத்த படம் இதுதான் அமேசான் கார்டுகள் இது எவ்வளோ சொல்கிறாங்கனாக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர்
அதாவது மில்கி வே ஹேஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குரோர் ஸ்டார்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஸ்டார்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருபதாயிரம் கோடி இருக்குமா அப்படின்னா அது இது இதை தான் சொன்ன இது எல்லாமே ஒரு பெரிய நம்பரை சொல்கிறதுக்குரிய மெத்தட் அவ்வளோ தான் எக்ஸாக்ட் நம்பராக சொல்லாமல் ஒரு ரவுண்டட் நம்பராக சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ தொடரி மற்றும் முன்னி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ரீகால் பண்ண போகிறோம் தொடரினா சக்சஸர் அப்படிங்கிறோம் முன்னி அப்படின்னா ப்ரெடியூசிசர் அதான் முன்னாடி இருக்கவங்க முன்னாடியே போனவங்க ப்ரீ பின்னாடி பின்னாடி வரப்போகிறவங்க சக்சஸர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு எண்ணுடன் ஒன்றை கூட்டினால் கிடைப்பது அந்த எண்ணின் தொடரி ஒரு நம்பர் எந்த நம்பர்னா அதோட ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னு போட்டோம்னா அதான் அவன் தொடரி அப்படிங்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் எண்பது எண்பதுக்கு தொடரி எண்பத்தொன்று எண்பத்தொன்றுக்கு தொடரி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டுக்கு தொடரி எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறு அப்படி போகும் ஒரு எண்ணிலிருந்து ஒன்றை கழித்தால் கிடைப்பது அந்த எண்ணின் முன்னி தற்போது ஒரு நம்பரை கழித்தோம்னா எண்பது அதுக்கு முந்தின நம்பர் முன்னி எழுபத்தொம்பது அதுலேருந்து ஒன்றை கழித்தோம்னா எழுபத்தி எட்டு அதுலேருந்து ஒன்றை கழித்தா எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தாறு எழுபத்தஞ்சு அப்படின்னு போகிறது இது முடி விச் இஸ் கால்டு சக்சஸர் ப்ரெடிசிசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா நாலு அஞ்சு ஏழு ஆறு நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தாறின் தொடரி என்ன எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதின் முன்னி என்ன தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ப்ளஸ் ஒன்று என்ன பத்தாயிரம் மைனஸ் ஒன்று என்ன சிறிய ஐந்து இழக்க எண்ணின் முன்னியது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ஈஸி இல்லை தொடரி அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன்று முன்னினா மைனஸ் ஒன்று பார்ப்போமா ஓகே நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தாறின் தொடரி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தாறு ப்ளஸ் ஒன்று நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழு எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதின் முன்னு எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது மைனஸ் ஒன்று எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்து ஒன்பது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறது ஆயிரம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதுங்கிறது மூணு இலக்க எண்ணில் மூணு இலக்க எண்ணில் பெ ரொம்ப பெரிய நம்பர் எதுனா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது அப்போ மூன்று இலக்க எண்ணில் ரொம்ப சிறியதுன்னா ஒன்று டபுள் ஜீரோ நூறு தெஃபோ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ப்ளஸ் ஒன்றுனா ஆயிரம் தெஃபோ ஆயிரங்கிறது என்னன்னாக்கும் நான்கு இலக்க பெரிய நான்கு இலக்க நம்பரில் வந்துட்டு மிக சிறியது மிக சிறியது அப்போது நான்கு இலக்க மிக பெரிய எண்ணுக்கு அடுத்து வருவது ஐந்து இலக்க மிக சிறிய எண்ணாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எண்ணின் ஒரு இலக்கம் மூன்று இலக்கத்தோட மிக பெரிய நம்பர் இருந்துச்சுனாக்கும் அந்த பெரிய நம்பருக்கு பிளஸ் போட்டிங்கனாக்கும் அது வரும் அப்ப முன்னாடி இருக்கிறது முதல் இருக்கிற நம்பர் என்னது அது மூன்று இலக்க பெரிய எண்ணுக்கு அடுத்து வருவது நான்கு இலக்க மிகச்சிறிய எண்ணெய் அப்படிங்கிறது அங்க இப்ப இதே தான் அடுத்தது அதனால தான் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்னா போட்டிருக்கேன் தெரியும் அது மூன்று இலக்கம் பிளஸ் ஒன்னு இது நான்கு இலக்கம் மைனஸ் ஒன்னு ஓகே அடுத்தது போமா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் மிக பெரிய ஓர் இலக்க எண் ஒன்பது மிகப்பெரிய ஈரிழக்க எண் தொள்ளாய தொண்ணூத்தொன்பது மிகப்பெரிய மூவிழக்க எண் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தொன்பது மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அப்போ ஐந்து இலக்க எண்ணா ஆறு இலக்கம் தற்போது ஒம்பதை போட்டு எத்தனை இலக்கம் போடுறீங்களோ அந்த இலக்கத்தோட பெரிய நம்பர் அதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சரி இதை எப்படி கூப்பிட்றோம் அப்படின்னா இந்த ஒம்பதோட ப்ளஸ் ஒன்று மிகப்பெரிய ஓர் இலக்க எண்ணோட ப்ளஸ் ஒன்று கூட்டினோம்னாக்கும் நம்ம கிடைக்கிறது பத்து பத்துங்கிறது மிகச்சிறிய ஈரிழக்க எண் இதை தான் நம்ம முந்தின பேஜில் பார்த்தோம் இப்போ அதே மாதிரி மிகப்பெரிய சீரி இலக்க எண் தொள்ளா தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூத்தொம்பது ப்ளஸ் ஒன்று அது நூறு தற்போது தொண்ணூத்தொம்போதுங்கிறது இரண்டு இலக்கத்தில் மிகப்பெரியது நூறுங்கிறது மூன்று இலக்கத்தில் மிகச்சிறியது அப்போ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ஆயிரம் நான்கு தொம்பது ஒன்று நாலு சைபர் அஞ்சு ஒம்பது ஒன்று அஞ்சு சைபர் ஆறு ஒம்பது ஒன்று ஆறு சைபர் ஏழு ஒம்பது ஒன்று ஏழு சைபர் இதை தான் நம்ம எண்ணூறு எண்ணில் எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னாக்கா தற்போர் பத்து ஒம்பது ப்ளஸ் ஒன்று பத்து ஒம்பதுங்கிறது மிகச்சிறிய ஓர் இலக்க எண் பத்துங்கிறது மிக மிக பெரிய ஓர் இலக்க எண் இது பத்துங்கிறது மிகச்சிறிய ஈரிழக்க எண் தொண்ணூத்தொம்போதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஈரிழக்க எண் ப்ளஸ் ஒன்று நூறுங்கிறது மிகச்சிறிய மூன்று இலக்க எண் அதே மாதிரி தான் கடைசியில் வருது மிகப்பெரிய ஏழு இலக்க எண் ஒம்பது 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 ஏழு ஒம்பது ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறது ஒரு கோடி இதை ஃபோர் ஒன்று கமா எத்தனை சைபர் மொத்தம் ஏழு சைபர் மூணு 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 ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு சைபர் ஓகே ஏழு பூஜ்ஜியம் ஓகே ஸோ இந்த பத்துங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான நம்பர் இப்போ ஒன்று பத்தாவது கூட்டம் பத்து வரும் பத்தை பத்தாவது இருக்குன்னா நூறு வரும் நூறு பத்து தற்போது ஆயிரம் ஆயிரம் பத்துகள் சேர்ந்துனா பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் பத்துகள் சேர்ந்துனா ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் பத்துனா
ஓகே ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இலக்கை எண் அல்லது அதற்கு மேலான இலக்கங்கள் வருமாறு அமைந்த மூன்று பொருட்களை கூறுக ஐந்து இலக்கை எண் அல்லது அதற்கு மேலான அஞ்சு இலக்கமோ அஞ்சு நம்பர் ஐந்து இலக்க எண் அஞ்சு இலக்க எண்ணுங்கிறது என்ன மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்க நம்பர் வருது ஒம்பு அஞ்சு ஒம்பது தற்போது தொண்ணூற்றி ஒம்போதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அப்படிங்கிறோம் இப்போ அதை விட பெரிய நம்பர் வர மாதிரி என்ன மூன்று பொருட்கள் உங்களுக்கு தெரியுமோ அதை சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஓகே பத்து லட்சம் இருக்கு பத்து லட்சத்தில் எத்தனை நூறு இருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் பத்து லட்சத்தில் எத்தனை நூறு இருக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு மாவட்டத்தில் பத்து லட்சம் மக்கள் உள்ளனர் பத்து லட்சம் பேர் ஒரு மாவட்டத்தில் இருக்காங்க அதே போன்று பத்து மாவட்டங்கள் இருந்தால் அப்போ பத்து மாவட்டம் பத்து லட்சம் பத்து இன்ட்டு பத்து அவ்வளோதான் அரசானது கல்விக்காக குறிப்பிட்ட ஒரு மாவட்டத்திற்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரெண்டு கோடி செலவு ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ரெண்டு கோடி செலவழிதுனா பத்து மாதத்தில் மொத்தம் எவ்வளவு செலவழிப்பாங்க அந்த மாவட்டத்துக்கு அப்படிங்கிறது கொஷின் பத்து லட்சம் மாணவர்கள் இவ்வாண்டு பொதுத் தேர்வை எழுதுகின்றனர் பத்து லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க ஒவ்வொரு மையத்திலும் ஆயிரம் பேர் எழுதுவாங்க அப்போ எத்தனை மையங்கள் தேவை அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒரு மாவட்டத்தில் ஆயிரம் ஐநூறு ஆயிரம் பேர்னா பத்து மாவட்டத்தில் எவ்வளவு பத்தாயிரம் பேர் பத்து பத்து மையத்தில் எவ்வளவு பத்தாயிரம் பேர் அப்போ இன்னொரு நூறு மையத்தில் அப்படின்னாக்கா ஒரு லட்சம் பேர் அப் அப்படின்னு கணக்கு பார்க்க வேண்டியதுதான் பார்ப்போமா ஓகே எழுதிடுறீங்களா ஓகே ஐந்து இலக்கை என் அதற்கு மேலான இலக்கங்கள் வருமாறு அமைந்த மூன்று எனக்கு தெரிஞ்சது ஸ்டார் மின்மீன்கள் மக்கள் தொகை தமிழ்நாட்டு மக்கள் தொகை இந்திய மக்கள் தொகை சென்னையில் இருக்கிற வீடுகள் இல்லை டெல்லியில் இருக்கிற வீடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எல்லாமே அஞ்சு லட்சத்துக்கு பெருசு அப்படின்றதுக்காக சொல்லுவார் நான் பத்து லட்சத்தில் எத்தனை நூறுகள் உள்ளன அப்படின்னா பத்து லட்சத்தில் எத்தனை பத்து லட்சங்கிறது எத்தனை சைபர் அப்படின்னா பத்து லட்சங்கிறது மொத்தம் ஆறு சைபர் நூறில் எத்தனை சைபர் ரெண்டு சைபர் தேர்ஃபோர் ஆறில் ரெண்டு சைபர் எடுத்துட்டோம்னாக்கும் மீதி நாலு சைபர் நாலு சைபருங்கிறது என்னது பத்தாயிரம் அப்படிங்கிறது தான் தேர்ஃபோர் எத்தனை நூறு பத்தாயிரம் நூறு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஒரு மாவட்டத்தில் பத்து லட்சம் மக்கள் ஒன்று பத்து லட்சம் கீழே எழுதிட்டேன் அதே போன்று பத்து மாவட்டங்கள் பத்து லட்சம் இன்ட்டு பத்து தேர்ஃபோர் ஒரு கோடி மொத்த மக்கள் தொகை அரசு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு செலவு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு எவ்வளவு செலவுது ரெண்டு கோடி ரெண்டு கோடி இன்ட்டு பத்து இருபது கோடி இதை இப்படி ரெண்டு கோடி எழுதி பண்ணலாம் இன்னும் ரெண்டு கோடின்னு எழுதிட்டு பத்து இருபது கோடின்னு எழுதிடலாம் பத்து லட்சம் மாணவர்கள் இவ்வாண்டு பொதுத் தேர்வு எழுதினா ஒவ்வொரு மையத்திலும் ஆயிரம் மாணவர்கள் எழுதினால் எத்தனை தேர்வு மையங்கள் உள்ளன அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் பத்து லட்சங்கிறதுல மொத்தம் ஆறு சைபர் இருக்கு ஓகே ஒன்று ஆயிரம்னா ஆயிரத்தில் மூணு சைபர் இருக்கு தெஃபோர் அதில் மூணு சைபர் எடுத்துனா மீதி மூணு சைபர் ஆயிரம் மையங்கள் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் இது ஆயிரத்தோட பத்து 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 மூணு தடவை பல்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா பத்து லட்சம் வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகே அடுத்தது போமா பிளேஸ் வேல்யூ சார்ட் இடமதிப்பு விளக்கம் அப்போ நம்மளை பொறுத்த வரல இதான் இடமதிப்பு கடைசி அப் எப்போவுமே நீங்கள் ரைட் சைடில் எண்டில் பாருங்க ஒன்றுகள் அப்புறம் பத்துக்கள் அப்புறம் நூறுகள் அப்புறம் ஆயிரங்கள் அப்புறம் பத்தாயிரங்கள் அப்புறம் லட்சங்கள் அப்புறம் பத்து லட்சங்கள் அப்புறம் கோடிகள் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் பத்து கோடி கோடி ஒரு பாட்டாக வச்சுக்கலாம் பத்து லட்சம் லட்சம் ஒரு பாட்டாக வச்சுக்கலாம் பத்தாயிரம் ஆயிரம் ஒரு பாட்டாக வச்சுக்கலாம் மீதி மூணையும் ஒன்றா வச்சுக்கலாம் இதான் நம்முடைய மெத்தடு இப்போ ஒரு நம்பர் உதாரணத்துக்கு பார்ப்போமா பாருங்க முதல்ல என்ன போட்டிருக்கோம் மூன்று பத்து கோடிகள் இரண்டு கோடிகள் ஏழு பத்து லட்சங்கள் எட்டு லட்சங்கள் ஐந்து பத்தாயிரங்கள் ஆறு ஆயிரங்கள் ஏழு நூறுகள் எட்டு பத்துக்கள் அண்டு மூன்று ஒன்றுகள் அப்போ மா கடைசியிலே இந்த வாசனை எப்படி வாசிப்பீங்க பாருங்களேன் மூணு பத்து மூணு அதனால் எட்டு பத்து எண்பது எண்பத்தி மூணு இது எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு எட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தாறாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு எழுபத்தெட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தாறாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு ரெண்டு கோடியே எழுபத்தெட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டு கோடியே எழுபத்தெட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தாறாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு திரும்பங்க ஆகுச்சுங்க முப்பத்தி ரெண்டு லட் கோடியே எழுபத்தி எட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி நாலு கோடு மஞ்சள் கலர் கோடு இதில் ரெண்டு சேர்த்து சேர்த்து சொல்லுங்க இப்போ போட்டிருக்கிறேன் மீதி கடைசியாக உள்ளது மூணே ஒன்றா சொல்லுவோம் திரும்ப மெத்தடே இப்படி தான் கடைசியிலேருந்து மூணு அப்புறம் ரெண்டு அப்புறம் ரெண்டு அப்புறம் ரெண்டு கடைசி மூணு வந்துக்கிட்டு ஒன்று பத்து நூறு அடுத்த ரெண்டு வந்து ஆயிரம் பத்தாயிரம் அடுத்தது லட்சம் பத்து லட்சம் அடுத்தது கோடி பத்து கோடி அப்போ கீழே இருக்கிறது என்ன வரும் பாருங்கள் நீங்கள் என்ன வரும் நாற்பது கோடியே எட்டு லட்சத்து சைபர் வந்து பத்து ல பத்து ப பத்து லட்சம்
கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா இப்போ ஒரு முப்பத்து ஐந்து கோடியே தொண்ணூற்று நாலு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டு ஆயிரத்து நானூற்று இருபத்து ஒன்று அப்படிங்கிறது இதனுடைய மதிப்பு இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தானே ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பார்ட் ஒன் வாட்ச் பார்ட் டூ இந்த சேம் பிளேலிஸ்ட் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் மெஜல் அண்ட் மெஜல் அகாட